。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人人都说做人难，难做人，做人再难，我们也要学会做人。做人有一个最基本的原则，就是不越底线，别忘根本。做人，请不要炫耀。更不要事事显摆，是强者，人人看得见；是英雄，人人会称赞。老虎头上顶王，却沉默；苍鹰高空飞翔，不作声。越是厉害的人物，越会装作普普通通。今天，延安将和大家分享的题目是：人到中年，不要炫耀三样。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是延安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。人生海海，世事无常，每个人都有不同的活法。在生活中，我们难免会遇到一些人，想要得到别人的认可，他们从不收敛自己的锋芒，用显摆来刷存在感。殊不知，人性最大的悲哀，其实就是高调而张扬。内心真正富足的人，从不炫耀拥有的什么。正所谓，一个人越爱炫耀什么，就越容易失去什么。显摆高调只会彰显你的浅薄，炫耀张扬则更容易招惹祸端。所以，人到中年，千万不要炫耀，更不要事事显摆，夸大事实，炫耀人脉。知乎上曾有个问题：人脉真的有用吗？有个高赞回答是：你不强大，再多人脉也没用。人脉不是单向的。而是双向的，但你若没有能力，即便认识再多人也毫无意义。优酷尔创始人王世民曾讲过一件事情：王世民的太太在就读 MBA 期间，有位同学老杨几乎从不缺席任何一场活动，无论是聚餐比赛还是校园参观晚会，老杨一周至少会花三四天的时间在各种的社交活动上。王世民的太太对于这种行为十分不解。而老杨却说：“念 MBA 不就是为了积累人脉吗？”久而久之，学校里的很多人都认识了他。老杨也常常以人脉广博自居，今天炫耀和哪个师兄见面了，昨天和哪个教授吃饭了。然而，等到毕业答辩时，老杨因为平时疏于学习，最后只能多修了一年，才拿到 MBA 的学位。生活中有不少这样的人。将自己的生活寄托在人脉交往上，一头扎进了聚会社交中。可现实呢？曾经引以为傲的那些人脉，在关键时刻化成了泡影，根本就帮不上忙。所以说，哪有什么人脉广呢？所谓人脉，不过就是人与人之间的价值交换。成年人的世界都是残酷的，你的实力才是你社交最大的底气。人没有实力，再多的人脉。也不过就是吹嘘炫耀，诚然，别把人脉当做你炫耀的资本，这样只会暴露了你的无知无能，让人嗤之以鼻。古语有云：“岭深常德蛟龙在，吾高自有凤凰栖。”人只要自身有了实力，不用刷存在感，人脉就会攀附而来。在这个世界上，你认识谁不重要，重要的是你想要成为谁。真正优秀的人，从不需要迎合别人的眼光，而是选择深耕自己。毕竟你努力了、优秀了，就不必曲意逢迎，依靠别人证明你的优秀。因为你最好的贵人就是自己，人脉不过是锦上添花而已。爱慕虚荣，炫耀财富。意大利首饰商人莫莱基到伦敦参加宝石拍卖会，他看见邻座一个老人，穿着普通。却带着镶着几颗宝石的手表，莫莱基便问道：“老人，您的宝石手表很值钱吧？”老人微笑着说道：“没有，这就是块普通的手表罢了。”莫莱基听到这儿，心里似乎有点得意，便嘚瑟地炫耀起自己家中拥有多少宝石，并且无视别人的冷面，侃侃而谈自己鉴别宝石的方法。拍卖会上。莫莱基六万英镑拍下了一颗珍贵的蓝宝石，散场后，莫莱基拿到那颗宝石，走到老人面前，准备再次炫耀一番，
，却不想老人开口说道：“刚才看你开口说的津津乐道，想来对宝石的鉴定也非常在行，我就没有提醒你。不想你竟买下了它，这颗宝石的价值远不止六万英镑。”莫莱基大惊，直到这时才明白，面前的这位老人不一般，他是世界珠宝大亨格拉夫。英国作家威廉·萨默塞特王母说过：“你要克服的是你的虚荣心，是你的炫耀欲；你要对付的是你时刻想要冲出来、想要出风头的小聪明。人活于世，身边总有一些好面子、秀优越的人，他们总喜欢极力推销自己，想要通过别人的认同感来换取别人的另眼相看，从而满足自己的虚荣心。但现实却往往事与愿违。”无限膨胀的炫耀，很多时候不会得到别人发自肺腑的羡慕，反而容易遭到众人的鄙夷，让自己成为一场笑话。你必须知道，无论拥有多少财富、金钱，都只是身外之物。真正富有的人，从不屑于金钱带来的虚荣，早就忘了自己的身份，放下了优越感。况且，既然已经拥有，又何必时刻挂碍在心上呢？日子是自己的。不是过给别人看的，你要做的是让自己由内而外贵起来，有支撑虚荣心的底气和能力，你的生活想必也会恣意洒脱，活得通透得多。盛气凌人，炫耀学识。北宋大文豪苏东坡自幼天资聪颖，才智过人，又博览群书，常常受到人们的称赞。时间久了，少年成名的苏东坡不禁有些沾沾自喜。眼高于顶，不将任何人放在眼里。有一天，他去乡间郊游，看见众多农夫在挑泥肥田，他信步走在田埂上，没想到迎面来一位挑着泥的农妇，挡住了他的去路。两人各不相让，僵持不下。苏东坡傲慢地说：“万般皆下品，唯有读书高。吾乃读书之人，如父当让道于我。”农妇毫不示弱，回道。既然你自称是读书人，那我出个上联，你若是能对出下联，我就让路给你。苏东坡丝毫没有把农妇放在眼里，胸藏斗牛，经纶满腹，当然能对。农妇听了，便不客气地脱口吟出：“一旦种泥，挡子路。”苏东坡听后大吃一惊，种泥是孔子，子路是孔子的学生，不禁怔在一边，半晌答不上来。田埂里干活的农夫望见苏东坡的窘态，不禁哈哈大笑。总算苏东坡机智过人，见此情景，忽有所悟，赶忙对到下联，两行夫子笑颜回。虽然对上了对联，但他也认识到自己做人真的太过显摆，太过狂妄，也明白了任何人都不能小觑，便赶忙脱下鞋袜，下到田里给农夫让路。自此以后，苏东坡放下了傲慢的态度，不再恃才傲物，学会了尊重每一个人。很喜欢一句话：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”仔细想想，生而为人，喜欢表现自己无可厚非，但总有些人膨胀的厉害，以为天上地下唯我独尊，谁都要为自己让道。殊不知，我们所知道的。不过是这尘世的沧海一粟，过分高看自己，终究有被打脸的危险。凡事留三分，不要高估自己，也别低估别人。无论身处何种境地，都不要一味沉溺于过去，学会以低调姿态示人，鞭策自己蓄力前行，才能创造无限的高光时刻。所以，别总想着炫耀，唯有不朝人短，不交己长，方可走得长远。古语云：“木秀于林，风必摧之；推出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。”做人太炫耀显摆，轻则得罪人，重则惹祸上身。风光也好，成功也罢，无需谁称赞，无需谁羡慕，唯有谦虚低调才是处世之道。虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花。人活一世，贵而不显。华而不炫，低调是远见，谦逊是智慧。光阴荏苒，岁月如梭，愿我们手心不轻狂，静心享欢喜。
，清醒而通透的度过一生，如此便是人生最好的光景。与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。好的人生既要做加法，也要做减法。在责任面前做加法，捡起越多越珍惜；在欲望面前做减法，放下越多越从容。扔掉三件事：一。对名利的渴望，良田千顷，日食不过三餐；广厦万间，夜眠不过七尺。人这一生，物质上的东西并不需要太多，牵挂的名利越多，拥有的快乐往往就越少。蔡根谭说：“世人为荣利缠缚，动曰尘世苦海，不知云白山清。穿行时力，花影鸟啸，古笑樵曲，世亦不沉，海亦不苦。”彼自沉苦其心耳，名利带给人的快乐十分有限，而永无止境的追求物质享受，往往是生活中许多痛苦的根源。不妄求，放下追逐名利的心，才是聪明人的选择。二，对子女的牵挂。老话说得好：“儿孙自有儿孙福，不为儿孙做马牛。”儿女逐渐长成，到了该放手的时候，不妨适当放手。中国式爸妈似乎总有操不完的心，有的父母关心孩子远胜过关心自己。只要为了孩子，做什么都值得，做多少都不够。即使在适当的时候帮衬一把就可以了，不必为了儿女过度操劳。三对恩怨的纠缠，古人云：“能容小人，方成君子。”把恩怨记在心里，受折磨的终归是自己。愤怒和仇恨都于事无补，干脆一笑而过，与过往的恩怨握手言和。既然影响不了别人，改变不了过去，那就调整自己的心态，面对人情的凉薄、世事的无常，不计较、不固执、不纠缠，踏踏实实过好当下的日子，珍惜到手的幸福。捡起三件事：一、对健康的重视，人生下半场，健康最重要。健康的身体是一笔隐形的财富，钱没了总还能赚，健康若是没了，很难再找回来。成功的事业、幸福的家庭、美满的人生，若是没有健康，一切都只是空谈。从现在开始，清淡饮食，规律作息，坚持锻炼，养出健康的身体，不仅是对自己负责，更是对家人负责。二，对家人的关怀。周国平说：“一个人事业再辉煌，在社会上成就再大，如果不能和家人和睦相处，甚至完全没有时间和家人相处，家不成其为一个家，我认为你的人生就是有根本缺陷的。能够成为一家人是莫大的缘分，一定要好好珍惜。年轻时风风火火，在外面为事业奔波，没时间照顾家庭。”
，等到父母老了，能陪伴他们的时间不多了，记得有空常回家看看，别把我太忙当做借口，没有什么能比家人更重要。三，对生活的热情。罗曼·罗兰说：“世上只有一种英雄主义。”就是在认清生活真相之后，依然热爱生活，保持对生活的热情是一种天赋，也是一种能力。我们之所以热爱生活，绝不是因为生活中没有烦恼，而是因为每一个平凡的日子都值得我们珍惜。假如今天累了，那就整理好心情，明天再出发。无论是充实还是闲适，珍惜每一天，把日子过得踏实，过得认真。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。想到身边那些年纪轻轻突然离世的人，心有戚戚。闺蜜也在担心她老公，每天晚上都要十二点多才回来，折腾到一两点才睡，有时候还应酬喝得酩酊大醉。我真的很怕他会猝死，可光他担心有什么用呢？吵过闹过，她老公总是一句话堵死她。车贷、房贷、孩子的学费，哪个不要花钱？每一个蹒跚前行的人，都背着家庭责任这层重重的壳，必须得奋力前行。只是很多人走着走着，就忘了背负责任的本来意义，犹如叔本华所说。人类所能犯的最大的错误，就是拿健康来换取其他身外之物。熬夜不是敬业，拼命更是不应该。武汉协和医院的主治医生李叨叨发了一篇很实在的话语。虽然我很不想承认，但未来二十年恐怕是自杀率以及过劳死在年轻人中高发的二十年。你或许已经发现，在现在急速变革和发展的大环境下。大部分人都疯狂地想要去抓取和累积财富，获得机会。一部分心理防线因为各种原因被破坏，越来越多的人患上了抑郁或焦虑。一部分心理素质强的，则越发豁出命去工作，直到死在工作上。人生苦短，我们需要抓住一切机会，积极上进，为未来的美好奋斗终生。于是乎，加班成为标配，熬夜成为职场杀伐决断的筹码。想要好命，就必须得拼命，这似乎成为现代社会的成功学典范。可是，用身体和命换来的成功，从来都不是真正的成功。网上有人问，为什么明明知道健康很重要，很多人还是在各种作死？有一个高赞回答是，因为总觉得自己还年轻。坏事不会发生在自己身上。我周围很多朋友也很不爱惜身体，忙工作忙得焦头烂额，别说轻伤，就是重伤也不轻易下战场。扪心自问，他们的工作真的忙碌到一点时间都抽不出来看护身体吗？不见得。歌手朴树有一回录节目，大家正嗨时，他站起来和大家道别：“我岁数大了，得回家睡觉了。”在场的人都惊着了。可他这种表现是正常的呀，奥巴马都能七七不落女儿的家长会，再忙的人都能抽出时间来看护身体，没时间不过是好多人本末倒置的借口。工作本是为了和家人拥有更好的生活，可最后工作变成终身追求，身体和健康得在工作的夹缝中苟且偷生。
，没了你，工作会继续，你的家却会塌。看过这样一句话：只有病痛和死亡才是最好的鸡汤。没有经历过生死病痛的人，无法理解身体健康对自己、对家人来说是多么可贵的财富。网络上一位工程师分享了他的故事。为了提前还房贷，他特别拼。有一回，他连续熬夜一周，在重度神倦乏力下晕倒在家。事后他说：“那天早上，媳妇撕心裂肺的哭声，我这辈子都忘不了。可惜身体还是罢工了。后来妻子卖了那套刚还完贷的房，踏上了漫漫求医路，只求能把他留在身边。”如果早知道房贷慢慢还，身体好好养，是不是可以和妻子顺手牵手到白头？可惜很多事情没有如果，很多人没有感受过生死离别，就无法体会身体健康带来的平淡生活有多妙。我的一位朋友是全职妈妈，兼职做自媒体，她每天带完孩子，做完家务，都到晚上十点多了。即便再累，他也坚持日更。有一段时间，他感冒了一个多星期还没好，又来例假，实在太累。九点多哄睡孩子时，把自己也哄睡过去了。可半夜十一点，他突然惊醒过来，还没日更。在温暖的被窝里挣扎片刻，他爬起来追了篇热点稿，更完已经半夜两点。他精疲力尽地躺下，第二天起床，他天旋地转。下身血崩的湿了整条裤子，幸好老公及时把她送到医院，才捡回一条命。那之后，她每晚早早和孩子一起睡。她说：“你不知道我有多庆幸自己能醒过来。每次看到我儿子睡着后的模样，我就很怕死。我要是死了，孩子怎么办呀？以前我老想着我要做一个优秀的妈妈，给孩子做榜样。可现在我才明白。”对孩子来说，有什么榜样比妈妈健康的在身边重要呢？为自己和爱的人拼搏，让家人过得更好，一直是我们竭力向前奔跑的原因和借口。可当生命消逝，我们才意识到，真正爱我们的人，要的不过是我们能健康的陪伴久一点，再久一点。复旦大学那位三十二岁患癌去世的博士妈妈，她人生最后的祈求不过是：我愿像一个乞丐。或者干脆就是一个乞丐，匍匐在路边，只求能活着，看我爸妈带孩子经过。可最终，他让父母、孩子和丈夫经历了人世间最惨的痛，晚年丧子，幼年丧母，中年丧妻。所以啊，慢一点，稳一点，好好爱护自己的身体，多一点时间陪伴家人在一起，这才是我们人生最重要的事情。要努力。但无需用力过猛，珍惜爱护自己的身体，并不是说我们要放弃积极上进，而是凡事都有度。人生有轻重缓急，所谓成功，也得有健康的身体做支撑，正面循环才有意义。马云曾说：“能够九九六是一种幸福，九九六是不是幸福我不知道，但我知道不是所有人都有身体去坚持九九六。”或许更多的人早就伤在了去九九六的路上。庆幸的是，马云退休后接替 CEO 位置的张勇为我们带来很正的工作观。他提到自己的十条成功法则，其中最高的准则是好好睡觉。工作肯定有压力，但压力再大也必须要睡觉。只有睡好觉，才能有更多精力去处理大大小小的事，才能更好的谋划你的未来。深以为然，好好睡觉比天大的工作都来得重要。其实身体是会说话的，只不过我们太焦虑、太浮躁，常常忽略身体发出的警告。医生说，癌症的诱发原理只需四步：轻度疲劳、重度疲劳、重要脏器内部变异，诱发癌变。只要你在意，是可以察觉到的。爱护身体其实是件很简单的事。书籍《每个人的战争》表示，维持健康并不是一件难耗时的事情，不过就是变一种生活方式，不需要你每天泡在健身房里几个小时，不过就是多站站、多走走，不需要你一天吃水煮青菜，不过就是不要油盐糖超标就好
，更不需要你十点就上床睡觉，不过就是别熬到凌晨。19年的最后一个月，希望我们每个人都能静下心来，好好对我们的身体说一句“谢谢你，辛苦了”。未来的日子里，让我们一起温柔有趣，不必太激烈；三餐四季，不必太匆忙；感恩勇敢，不必太慌张。不急不徐的，一起期待未来更长久的春暖花开。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。